சிவாஜிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வெறும் சாதாரண ஒரு திரைப்பட நடிகர் போல பார்க்க முடியாது நாங்க வந்து ஒரு வரலாற்று பேர் ஆவணமா தான் பாக்குறோம் ஏன்னா வரலாற்று நாயகர்களையும் வழிபாடும் தெய்வங்களையும் விடுதலை போராட்ட வீரர்களையும் நம் கண்முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்திய ஒரு காவிய நாயகன் ஒப்பற்ற திரைக்கலைஞன் அதுல மார்லன் பண்ற சொன்ன மாதிரி உலகத்துல எல்லாராலையும் எல்லார் மாதிரியும் என்னால நடிச்சிட முடியும் ஆனா என்னைய மாதிரியும் சிவாஜியால தான் நடிக்க முடியும்னு சொன்ன மாதிரி பெரிய கலைங்க அவன் வந்து வெறும் நடிகர் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நடிங்க அவன் ஒரு தமிழ் இனத்தினுடைய கலை பெருமை நினைச்சீங்கன்னா அடையாளம் நினைச்சீங்கன்னா அடையாளம் நாங்க அப்படி நினைக்கிறதுனால தான் இது பிரச்சனையா இருக்கு அத வெறும் சிலைன்னு நான் பாக்கல என் இனத்தினுடைய கலை குறியீடா கலை சின்னமா நான் பாக்குறேன் அதனாலதான் அந்த சிலைக்கு இவ்வளவு மல் கட்டுறோம் நீங்க வந்து அந்த சிலை வந்து நடுச்சாலையில் இருக்கிறது இடையூறுன்னு நீதிமன்றம் சொல்லிருச்சுங்கிறனால எடுத்தா அதே வங்கக்கடல்ல அந்த வங்கக்கடல் நிறுவப்பட்ட சிலை அதே வங்கக்கடல்ல எண்ணற்ற பெருமக்களுக்கு வரிசையா சிலை வைக்கப்பட்டிருக்கு அதுல ஒரு இடத்துல ஒரு உரிய இடத்தை தேர்வு செஞ்சு குறிப்பா நாங்க வேண்டது பெருந்தலைவருடைய அன்பு சீடரா கடைசியரா இருந்தாரு அண்ணல் காந்தியடிகளின் வழியில நடந்தாரு அதனால அவங்க இருவரும் அந்த ஆளுமைகளுக்கு அந்த மதிப்புமிக்க தலைவர்களுக்கு இடையில அந்த மகத்தான கலைஞனுக்கு ஒரு சிலையை வச்சு மதிப்பளிங்க நம்ம சொல்றோம் அதை தூக்கி கொண்டே அங்கே வைக்கிறேங்கிறதுக்கு இந்த சிலை அங்க நிக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லைங்க மாதிரி ஆயிடும் அப்ப ஒரு இந்த மண்ணின் மகனுக்கு ஒரு தமிழனுக்கு ஒரு மான தமிழனுக்கு அவன் பிறந்த மண்ணில் சிலை அணிக்க கூட உரிமை இல்லையா அதே உலக புகழ் பெற்ற கடற்கரையில எம்ஜிஆருக்கு அண்ணாவுக்கு ஜெயலலிதாவுக்கு சுடுகாடு இருக்கு புதவுல இருக்கு சமாதி இருக்கு இப்ப இப்ப நம்ம என்ன கேட்கறோம் நீங்க வந்து சிவாஜி சிலை இடையூறா இருக்குன்னா அதிமுக தீவு அதிமுகவுடைய பொதுக்குழு செயற்குழுவே ஜெயலலிதா சமாதியில தான் நடக்குது தானா அது இடையூறா இல்லையா மக்களுக்குன்னா பதில் இருக்கா அப்ப அதனால இது ஒரு திட்டமிட்டு எங்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட எங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியாக அவமானமா நாங்க பாக்குறோம் அதனாலதான் இந்த சிலையை தாய்வு செய்து அங்கேயே நிறுவங்க மண்டபத்துல வேற ஒரு சிலையை வைங்க ரெண்டு இடத்துல சிலை அணிக்க சிவாஜிக்கு தகுதி இல்லைன்னு நீங்க சொல்ல முடியாது அவருக்கு நிறைய பெருமை இருக்கு தகுதி இருக்கு அதனால அது வைங்கன்னு நம்ம கோரிக்கையா வைக்கிறோம் தொடர்ந்து வந்து நேற்று அந்த இணைப்பு ரெண்டு அணிகளை இணைஞ்சிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா குருமூர்த்தி கிட்ட ரெண்டு அமைப்பை சேர்ந்தவங்களும் போய் ஆலோசனை பண்ணியிருக்காங்க இல்ல அவர் எங்கிருந்து வந்தாரு குருமூர்த்தி தான் ஆட்சியை செய்யறாரு எங்கிருந்து வந்தாரு நீங்க புதுசா கேக்குறீங்க தம்பி இங்க நடக்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டுல அரசியல் ஆலோசகரா ஐயா சோ இருந்தாரு பாரதிய ஜனதா இப்ப அந்த இடத்துல ஐயா குருமூர்த்தி இருக்கிறார் அந்த இடத்துல ஐயா சுப்பிரமணிய சாமி இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அதனால குருமூர்த்தி வந்து ஓபிஎஸ் கொண்டு வரணும்னு நினைச்சாருன்னா அவரே சொல்றாரு நான் சசிகலாவை ஆதரிச்சேன்ட்டு இப்ப அவர் சசிகலாவை இப்ப வரைக்கும் ஆதரிச்சிட்டு இருப்பாரு நீங்க சுப்பிரமணிய சாமி நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அரசியலுக்கு வரணும்னு குருமூர்த்தி பேசுனா அவன் ஒண்ணும் தெரியாது வரக்கூடாதுன்னு சுப்பிரமணிய சாமி பேசுவாரு அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற சண்டை அது உங்களுக்கு விளங்குன்னு நினைக்கிறேன் அது மாதிரி இப்ப வந்து குருமூர்த்தி அவர்கள் சொல்றது தான் நடக்கும் அதனால போய் பேசி ரெண்டு பேரும் சேருங்க அவங்கன்னு அவங்க சொல்றத கேட்டு நடக்கிறாங்க ஒன்னு இல்ல தம்பி அவங்க வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய வளர்ச்சியின் அளவு அவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து வள்ளலாறு வைகுந்தரு எண்ணற்ற சித்தர்கள் சிவனடியார்கள் இருந்த பூமினாலும் ஆன்மீக பூமினாலும் பாரதிய ஜனதாவுடைய தத்துவம் தமிழ் தமிழருக்கு எதிரானது அதனால இங்க வந்து அவங்க எளிதா வளர்ந்து விட முடியாது அப்ப இது வந்து இங்க மதத்தையும் தாண்டி மனிதம் கொண்டாடிய ஒரு இனத்தின் மக்கள் இவன் அவன்கிட்ட வந்து டக்குன்னு நீங்க மதத்தை சொல்லிட்டு ஆட்சியை கைப்பற்ற முடியாது அங்க அந்த நெருக்கடியில ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு ஆளுமே அதை செதஞ்சிருச்சு இது ஒரு கட்சியில ஒரு பெரும் கூட்டம் இருக்கு இந்த சின்னமும் இந்த கூட்டத்தையும் வச்சுக்கொண்டு தனக்கு இடத்தை பிடிக்க முடியுமாங்கிறதா அதனுடைய வேலை திட்டம் அவங்க பயப்படுத்துது இல்ல இப்ப நீங்க பாருங்க என்ன நடக்குதுன்ட்டு இப்ப பிரிச்சு வச்சது அவங்கதான் இப்ப பத்தொன்பது சட்டமன்ற உறுப்பினரை விட்டுட்டு பத்து சட்டமன்ற உறுப்பினரை இணைச்சு பதவி கொடுக்க சொல்ல வேண்டிய தேவை என்ன இருக்குது விளங்குது உங்களுக்கு அப்ப இந்த சின்னத்தை முடக்குச்சு இப்ப சின்னத்தை கொடுக்கும் இப்ப உள்ளாட்சி தேர்தல் பாராளுமன்ற தேர்தல் கூட்டணி மத்திய அமைச்சரவையிலே இவங்களுக்கு இடம் கொடுக்க போறதா சொல்றாங்க அப்ப கூட்டணி வைக்கும் போது இல்லாதவங்களுக்கு இப்ப அவசியமற்று மத்திய அமைச்சரவையில இடம் கொடுக்க வேண்டிய தேவை என்ன இருக்குது அப்படிலாம் செய்தி வருதுல்ல அப்படின்னா இது பத்தொன்பதுல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தேர்தலை சந்திப்பாங்க அதிகாரத்தை கலைக்காம இந்த அதிகார வலிமையோடு தேர்தலை சந்திப்பாங்க ஆட்சி செய்வதற்கான தார்மீக அந்த உரிமையை வந்து இழந்திருக்காரு இவ்வளவு வேலை செய்யற வலிமை மிக்க மத்திய அரசு இதுல இதுல இதை விட்டுட்டு போகும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா ஒரு வேலை தினகரன் வந்து இந்த பத்தொன
அதிகார சர்வாதிகாரம் வேற என்ன சொல்ல முடியும் நீங்க எதை காட்டுதுன்னா வலிமையற்ற எளிய பிள்ளைகள் எங்க குரல் எடுபட மாட்டேங்குது எதிர்கட்சி தலைவர் எங்க அளவுக்கு சண்டை போடுறது இல்ல அவன் வந்து அதிகாரம் அதான் அண்ணா அலம்பேத்கர் சொல்றாரு அதிகாரம் வலிமையானதான்ட்டு வலிமையானதா இருக்குது நீங்க எழுபத்தி ஒரு பேரு உத்தரப்பிரதேசில குழந்தைகள் பச்சை குழந்தை இறந்துச்சு இல்ல உயிர் காற்று ஊர்ல இல்லாம அது எந்த தொலைக்காட்சி வாரத்தில் எடுத்துச்சு எல்லாம் அதை யாருமே நீங்க பேசவே இல்லையே அதை என்ன ஓபிஎஸ் பின்னாடி இபிஎஸ் பின்னாடி மாதிரி சுத்திட்டு யாரு மா வசத்த ஓட்டிட்டீங்க அதை பேச விட்டுச்சு அவங்களுக்கு சரி தமிழ்நாட்டு ஊடகம் பேசணும் மத்திய ஊடகம் மாநில வட மாநில ஊடகம் ஏதாவது பேச்சா என்டி டிவி இல்ல சிஎன்என் ஐபிஎன் என்ன முற்றுப்புள்ளி என்னன்னா தேசிய இனங்களின் எழுச்சி அதன் ஊடாக கிளற மாபெரும் புரட்சி இப்ப கர்நாடகா நாங்க பேசுறத பேசுறது பாருங்க என் மொழியை விட்டு கொடுக்க முடியாது என்னுடைய பண்பாட்டை நான் காத்தாகணும் நீ கிளம்பு அப்படின்னு மெட்ரோ தொடர் வண்டி நிலையத்தில் போய் அழிக்கிறான் அங்க புரியுது இல்ல அவன் பேசுறான் பாரு தமிழ் கன்னடம் படிச்சுட்டு வா படிச்சுட்டு வந்தா தான் நீ என் மாநிலத்துல வேலை நான் ஓம் மாநிலத்துல வரும்போது ஓம் மொழியை படிச்சுட்டு வரேன்ல அப்படிங்கும் போது மாநில உரிமைக்கு நிக்கிறான் பாருங்க தொடங்குறான் பாருங்க அது எல்லா தேசிய இனங்களும் ஒரு நாள் எந்திரிக்கும் எல்லாருமே இந்த கருத்தை பேசுறீங்க எல்லா தலைவர்களும் எல்லா எதிர்கட்சி தலைவர்களும் உங்களுக்கு எல்லாருமே இதை பேசுறீங்க மத்திய அரசு இப்படி நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கிட்டயும் போகாம இருக்கு வெளிப்பாடு இருக்கு ஆனா சிதறி 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 இந்த மாதிரியான பேச்சுக்கள் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பேசுறீங்களா இதனால என்ன பயன் இருக்கு என்ன வாக்கு செலுத்தி அதிகாரத்தை கொடுக்கறாங்க அவங்களுக்கு இதை விளங்கப்படுத்தும் போது அவன் அவனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த வெறுப்பு உணர்வு கோப உணர்வு ஆமா இவங்க சொல்றது சரிதான் இவங்க செய்யறது சரி தவறுதான் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு நாள் அந்த அதிகாரம் வீழ்த்தப்படும் அது தவிர வழி என்ன இருக்குது அதுக்காகதான் இதை பேசிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப வரிய வரி விதிப்புல ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்போ பண மதிப்பு இழப்போ இதெல்லாம் யார பாதிக்குது முதலாளிகளை பாதிக்குதா பண மதிப்பிழப்புக்கு பெரும் முதலாளிகளுடைய வருமானம் பல மடங்கு கூடியிருக்குறானே அப்ப எங்க பாதிக்கலையே அப்ப அப்பதானே சிறு குறு தொழில் தொழில் சாலைகள் தொழிலாளர்கள் தானே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஜிஎஸ்டியில எல்லா உணவகமும் வெறிச்சோடி கிடக்குல்ல தள்ளு வண்டி கிடவர பாதிக்கப்படுது இல்ல அப்ப அதுதான் பிரச்சனை அப்ப அத மக்களுக்கு சொல்லும் போதுதான் ஓ இந்த அதிகாரம் நமக்கு ஆபத்தானதுன்னு அந்த அதிகாரத்தை வீழ்த்தா அவன் தயாராவான் தயாராகாத வர நாம் பேசி நீ பேசி என்ன போது அப்பதான் அது வெற்றி கிடைக்கும் அதுக்குதான் நம்ம அணியப்படுத்துறோம் மக்களை